안녕하세요. 53세 전업주부 유튜버 써니입니다. 전 2년여간 뿌리 염색을 하지 않고 그냥 흰머리를 길러왔습니다. 제 유튜브 영상을 오래된 순서부터 보시게 되면 제 흰머리가 점차 늘어가는 모습을 보실 수 있는데요. 오늘은 제 머리가 새치가 아니고 또 머리 뿌리 부분만 흰머리가 있는 것도 아니고 전체 머리가 흰머리였다는 사실을 먼저 보여드리기 위해 그동안 찍었던 셀카들을 짧게 보여드리고 시작하려고 합니다. 흰머리 기르는 동안 어플을 이용해 셀카를 많이 찍었었는데요. 어플을 이용해 셀카를 찍으면 실물보다 훨씬 예쁘게 찍히기 때문에 흰머리를 기르는 동안 느끼게 되는 머리색의 지저분함을 이겨내기가 훨씬 수월해지더라고요. 양심은 있어서 보정효과의 정도를 낮추고 찍으면서 이 사진 얼굴이 내 진짜 얼굴이다 생각하며 2년을 지나왔네요. 전체 흰머리에 모다모다 샴푸를 25일간 사용했을 때 변화가 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주세요. 2019년 6월 2일 흰머리 뿌리 염색을 중단한다는 영상을 업로드한 후 오늘이 되기까지 단한 번도 염색을 하지 않았습니다. 대신 머리카락 수를 늘리기 위해 캐스터 오일로 두피 마사지를 해주었고요. 머릿결 관리를 위해 알로에베라 수딩겔에 캐스터 오일을 섞어 헤어팩을 꾸준히 해주었습니다. 염색을 멈추는 것만으로도 새로 자라는 머리카락 수가 늘어나거든요. 근데 거기다 캐스터 오일 두피 마사지까지 해주니까 검정색 머리카락이 좀더 늘어나더라고요. 흰머리 기르는 동안 한때는 천연 염색에도 관심이 생겨서 커피 염색, 강황 염색도 해봤지만 지속력이 떨어져 포기했었어요. 이후 그냥 캐스터 오일 두피 마사지만 꾸준히 했는데요. 흰색이 더 많은 회색으로 보이던 제 머리색이 점차 검정색이 더 많은 회색으로 보이더라고요. 지난 셀콰들과 영상들을 보시노라면 직접 확인하실 수 있을 거예요. 그리고 컬러린스라는 걸 알게 된후 그레이색 컬러린스를 사용하기 시작하면서 저의 흰 머리색이 훨씬 고급진 그레이색으로 보이는데 만족하며 지냈었습니다. 이후 제가 모다모다 샴푸를 사용하기 시작한 지한 달, 제 머리색의 변화 과정을 공유하려고 합니다. 먼저 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 전 모다모다 샴푸 업체 측으로부터 모다모다 샴푸 한 병을 선물로 받았습니다. 한 병일지라도 제품을 무료로 받았기 때문에 영상에 유료 광고라고 표시한 거랍니다. 즉 광고비를 받지 않고 제품만 한병 무료로 받았으며 사용 후꼭 리뷰를 해야 한다는 조건도 없었습니다. 제가 사용해보고 마음에 들어서 흰머리 기르는 과정을 기록으로 남긴 것처럼 이 모다모다 샴푸 사용 후의 변화도 기록으로 남기는 중입니다. 제가 남기는 사용 후기가 모다모다 샴푸 효과에 궁금증이 생긴 분들께 도움을 드릴 수 있겠다는 생각도 있었고요. 광고비를 받지 않고 제 자의적으로 만드는 영상이기 때문에 샴푸에 대한 자세한 소개는 하지 않을 겁니다. 주로 제 머리색이 변하는 과정 위주로 보여드릴 거예요. 염색약이 아닌데 어떻게 흰 머리색이 짙은 색으로 변해가는 것인지에 대해서는 모다 모다 공식 홈페이지나 다른 유튜버 분들의 영상을 찾아보시면 좋을 것 같고요. 여러 정보를 확인하신 후 제품을 사용할지 말지를 스스로 선택하시면 좋겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 전 모다 모다 샴푸 회사로부터 광고비를 받지 않았습니다. 광고비 없이 출시되기 전에 미리 샴푸 한 병을 받아서 사용할 수 있는 기회를 얻었던 것인데요. 그래서 오늘 올리는 영상은 광고비를 받고 의무적으로 만든 광고 영상이 아니라 2년간 흰머리로 지내왔던 50대 주부가 염색약 성분 하나도 없는 샴푸만으로 머리색이 짙어지는 경험을 하고 나서 
신기해서 자랑하는 영상이라고 보시면 될것 같아요. 제품에 대한 더 많은 정보를 보고 싶은 분들 위해 설명란에 모다모다 모다 공식 유튜브 채널 링크를 올려두겠습니다. 그 링크 참고하셔서 제품에 대한 자세한 정보나 질문 혹은 이의를 제기하실 분들께선 업체 측에 직접 해주시길 바랍니다. 모다모다 모다 샴푸 회사로부터 모다모다 모다 샴푸를 선물하고 싶다는 메일을 받았을 때 공짜라고 무조건 받겠다고 하진 않았습니다. 저 또한 염색이 귀찮기도 하고 건강에 나쁘다는 이유로 염색을 포기했었기에 염색 성분 없이 머리색을 점진적으로 짙어지게 만든다는 모다모다 모다 샴푸에 대해 정보를 수없이 찾았었고요. 그 정보들을 모두 확인한 후에 제가 사용해도 좋겠다는 판단 하에 제품을 제공받겠다고 단메일을 보냈었습니다. 남들이 아무리 좋다고 해도 남들이 아무리 나쁘다고 해도 판단은 본인이 해야 하고 그 판단을 통해 선택도 본인이 해야 합니다. 따라서 판단하고 선택하기 전에 최대한 많이 알아보고 결정해야 하는 것이죠. 왜냐하면 선택에 대한 결과 또한 본인의 몫이니까요. 사업을 할 일이 별로 없으니까. 근데 엄마 뿌리가 좀더 갈색이고 중간에 살짝 흰색이고 다시 밑에가 갈색이다? 아닌가? 음, 가까이서 찍는 게 필요해 나이가 엄마 근데 머리색 진짜 늘었다 겉에서는 일단 갈색으로 보이지 어 흰머리 안 같아 오 조명 밑에 있어도 근데 가까이서 보면 아, 아직 뿌리 부분은 좀 약간 흰머리인데 근데 여기 밑에는 그냥 갈색 머리야 오 얼마나 됐지? 오늘 22일 일지 22일 음. 3주 됐지? 오 이렇게 보면 완전 그냥 까만 머리인데? 제가 모다모다 모다 샴푸를 사용했던 방법을 알려드릴게요. 전 초반엔 모다모다 모다 샴푸를 머리에 묻히고 충분히 거품을 낸후 어깨에 염색볼을 덮고 그 위에 큰 수건을 덮은 다음 머리에 거품이 있는 채로 일상생활을 했어요. 샴푸를 머리에 묻힌 후 3분 이상만 있으면 된다고 했는데 더 오래 있으면 더잘 발색되지 않을까 싶은 마음에 30분 이상 방치한 뒤 헹구곤 했거든요. 그랬더니 가르마가 있는 두피도 갈색이 되더라고요. 이 샴푸의 원리가 샴푸 안에 폴리페놀 성분이 머리카락 큐티클 층에 묻어서 산소에 노출되면 갈변하는 원리, 즉 사과나 바나나 갈변 현상과 같은 거라고 했거든요. 그래서 파마를 했거나 고데기를 자주 사용하는 여성들의 경우 머리카락 큐티클 층이 많이 상해서 그 사이사이에 폴리페놀 성분이 잘 붙기 때문에 머리에 전혀 신경 쓰지 않는 남성들에 비해 샴푸 효과가 훨씬 좋다고 하고요. 얼굴이나 손가락 끝부분은 맨질맨질해서 폴리페놀 성분이 붙기 어렵기 때문에 샴푸를 맨손으로 사용해도 손가락 끝이 변색되거나 하진 않는 거라고 했고요. 근데 두피는 살짝 오돌토돌 하다 보니까 너무 오랜 시간 샴푸를 방치하면 한동안은 갈색으로 변했었던 것 같아요. 이후 제가 샴푸하고 3분에서 5분 정도 있다 헹궈내기 시작하니까 두피도 곧 원래 색으로 돌아왔답니다. 폴리페놀 성분이 붙어있는 머리카락의 색이 변하기 위해선 산소와의 접촉이 많아야 하는데 산소는 공기 중에 있고 그 공기를 흐르게 하는 게 바람이기 때문에 모다모다 모다 샴푸 사용 후엔 자용 건조보다는 드라이기로 바람을 뿜뿜 뿜어주며 말려주는 게 효과적이라고 하네요. 또 햇빛에 노출이 많아도 머리카락 색이 빨리 변한다고 해서 전 집에 있을 때는 더워서 머리를 올려 묶고 있지만 마당에 나갈 땐 오히려 골고루 햇빛 받으라고 머리를 풀고 나가곤 합니다. 
그리고 모더 모더 샴푸의 효과에 긍정적일지 부정적일지 알수 없기에 린스나 트리트먼트 그리고 머리에 바르는 헤어 에센스도 지난 한달 동안은 사용하지 않았고요. 꾸준히 해오던 캐스터 오일 두피 마사지와 헤어팩도 멈춘 상태입니다. 모다모다 샴푸의 효과를 제대로 확인하고 싶었거든요. 모다모다 샴푸는 매일 감았을 때 4주 이상이 되면 눈에 띄는 효과를 본다고 하더라고요. 물론 사람의 체질이나 머리카락 상태에 따라 차이가 있겠지만 평균적으로 4주 정도면 머리색이 짙어진다고 해요. 제가 6월 28일부터 샴푸를 사용하기 시작해서 한달 정도 되었는데 중간에 몇번 건너뛰는 날이 있었기에 지금까지 25회 머리를 샴푸했습니다. 제가 볼 때나 가족들이 볼때 확실하게 머리카락 색이 짙어진 걸 확인할 수 있었어요. 저는 염색모는 이미 다 잘려나간 상태지만 머리카락 밑부분은 1년에 한두 번씩 펌을 해주었었는데 확실히 그 컬이 남아있는 머리카락 부분의 색이 훨씬 짙어졌습니다. 흰머리가 계속 자라는 두피 가까운 쪽의 머리카락들은 드라이로 머리 말리는 것 외엔 염색이나 펌 같은 걸한 번도 하지 않은 아주 건강한 상태이다 보니 확실히 갈색으로 변하는 데 시간이 더 걸리는 것 같아요. 그래도 전체적으로 보면 한달 전에 흰머리였던 것에 비해 굉장히 자연스러운 갈색 톤의 머리카락 색이 되었답니다. 아직 두피 가까운 쪽의 머리카락들은 만족할 만큼 짙어지진 않았지만 지금까지의 변화를 통해 꾸준히 사용하면 더 나은 결과가 될 거라는 희망을 갖게 되었어요. 솔직히 지금까지의 결과가 최선의 결과라고 해도 전이 샴푸를 꾸준히 사용할 것 같아요. 만족할 만큼 머리색이 짙어지면 매일 감을 필요 없이 평상시처럼 2, 3일에 한 번씩만 감으면 된다니까요. 몸에 안 좋은 염색약 성분은 하나도 들어가 있지 않은데 머리 감을 때 3분만 투자하면 평생 염색할 일 없는 거잖아요. 저는 제품 출시 전에 미리 샴푸를 사용해 볼 기회를 얻었지만 이걸 다 사용하고 나면 저도 앞으로는 구매해서 사용해야 합니다. 언제 어디에서 구매하면 될까요? 머리가 다 말라요. 됐어. 돌아. 7월 27일부터 회원가입은 되지만 제품 구매는 8월 2일 월요일부터 모다 모다 공식몰에서 가능하답니다. 전체 흰머리였던 50대 주부의 25일간의 모다 모다 샴푸 사용 후기가 제품 효과를 궁금해하시는 분들께 도움이 되었길 바랍니다. 머리 다시 살짝 앞으로 가봐 가서 찰랑찰랑 몇번 해. 손으로 응, 응, 응. 한번 더. 저는 써니네 t v 의 써니였습니다. 구독을 눌러주시면 영상을 만드는 데큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. <웃음>